Hello, this is Sindhu Jonal Agadda. I want to wish Hit TV app all the success for their launch. Please download the app. Hi everyone, my name is Dr. Sharad Gangone, pediatrician and neonatologist at the Jeevan Rohit Women and Child Clinic Company. So, this day we are going to talk about the topic of teething. The most important thing is that the child is going to be able to get the pain from the child. The most important thing is that the child is going to be able to get the pain from the child. And the most important thing is that we are going to be able to get the pain from the child. We are going to be able to get the pain from the child. We are going to be able to get the pain from the child. So, the teething is going to be able to get the pain from the child. ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది పిల్లలకి డిలేట్ టీతింగ్ అనేది చూస్తా ఉన్నాం అంటే పన్నెండు నుంచి పదమూడు పద్నాలుగు నెలల్లో కూడా వీళ్ళకి టీతింగ్ అనేది వస్తూ ఉంది సో దీనికి ముఖ్యమైన కారణాలు మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ చేంజెస్ దీనివల్ల కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు వన్ ఇయర్ వరకు ఒకవేళ టీత్ రాకపోయినా కూడా వెయిట్ చేసి చూడొచ్చు అండ్ టీతింగ్ వస్తున్నప్పుడు మెయిన్గా పేరెంట్ కన్సర్న్ ఏంటి అంటే బాగా పెయిన్ఫుల్గా ఉంది నోట్లో వేలు పెట్టుకొని రుద్దిస్తూ ఉన్నాడు దానివల్ల కక్కడం కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం కానీ జరుగుతుంది దీన్ని ప్రివెంట్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి సో నార్మల్గానే టీతింగ్ వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ చిగురులు అనేవి గట్టిపడి దాంట్లో నుంచి కొంచెం పెయిన్ అనేది అయితే ఉంటుంది పిల్లలకి బట్ ఇది సివియర్ పెయిన్ కాదనమాట సో దాని గురించి అని మనం ఓరల్గా మెడికేషన్స్ కానీ పారాసిటమాల్ డ్రాప్స్ కానీ అది వేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు సింపుల్గా బేబీకి నార్మల్ సాఫ్ట్ టీతర్స్ అంటారు అంటే వాటర్ ఉన్న టీతర్స్ లాంటివి వాడుకోవడము అండ్ ఒక కర్చీఫ్ని వన్ సైడు నాట్ చేసి ఆ కర్చీఫ్ కొద్దిసేపు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి అది ఇచ్చినట్టు అయితే దాని మీద బైట్ చేయడం సాఫ్ట్ కాటన్ దాని దాని మీద బైట్ చేసినట్టు అయితే వీళ్ళ చిగురులు అనేవి కొద్దిసేపు నంబ్ అవుతాయి కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ సూతింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేసి వచ్చి పడుకో పిల్లలు పడుకుంటారు అండ్ ఇలా కాకుండా మెయిన్గా మనకు టీతింగ్ వచ్చినప్పుడు ఏవైతే హార్మ్ఫుల్ థింగ్స్ ఉంటాయో మన ఇంట్లో వాడే కామన్గా వాడే నైఫ్ కానీ వేరే షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ పెన్స్ కానీ పెన్సిల్స్ కానీ ఇవి ఈ పిల్లల నుంచి దూరంగా పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ సమయంలో ఆరు నుంచి తొమ్మిది నెలల సమయం మధ్యలో వీళ్ళన్నిటినీ నోట్లో పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఈ నోట్లో పెట్టుకోవడం వల్లనే వీళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఈ టీతర్స్ అనేవి వాడుకోవచ్చు బట్ ఆ దాన్ని కేర్ఫుల్గా క్లీన్ చేసుకోవడము అండ్ ప్రాపర్ ప్లాస్టిక్తో ప్రాపర్ సిల్లికాన్తో ఉందా అనేది చూసుకోవడము అండ్ క్వాలిటీ ఉన్న టీతర్స్ మాడం మాత్రమే వాడడం వల్ల చాలా వరకు ఈ పెయిన్ అనేది తగ్గించుకోగలుగుతాం హాయ్ నేను మీ డాక్టర్ శరత్ గంగోనే పీడియాట్రిషన్ అండ్ న్యూనాటాలజిస్ట్ ఇన్ కొంపల్లి సో ఈరోజు మనం ముఖ్యంగా చాలామంది పేరెంట్స్ పేరెంటింగ్లో చేసే ముఖ్యమైన ప్రాబ్లం అంటే భార్యాభర్తల మధ్యలో గొడవలైనప్పుడు పిల్లోడి ముందే అర్చుకోవడము అండ్ కొయ్ కొన్నిసార్లు చేయి చేసుకోవడం ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది తెలుసుకుందాం సో ఈ పిల్లలు ఏంటంటే మిమిక్ చేస్తారు అంటే మనం ఏదైతే చెప్తా ఉంటామో అది చూసి వాళ్ళు అది ఆ దాన్ని అనుసరిస్తారు అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు మనం ఎలాంటి అన్నం అయితే తింటా ఉన్నాము ఎలాంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాము ఏం చేస్తున్నాం అనేది వాళ్ళు మిమిక్ చేసే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో పిల్లల ముందు ఎంతవరకు అయితే అంతవరకు శాంతంగా ఉండడము అండ్ ఎక్కువ తిట్టకపోవడము భార్యాభర్తలు కొట్లాడకపోవడము అనేది మంచిది లేకపోతే వీళ్ళకి కొంచెం మెంటల్ ట్రామా కానీ ఎమోషనల్ ఇన్స్టెబిలిటీ కానీ దానివల్ల కొన్ని రకాల బిహేవియరల్ ఇష్యూస్ కానీ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి మ్యాగీ పిల్లల్లో పిల్లలకి పెట్టొచ్చా లేదా మ్యాగీ వాడడం వల్ల ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటుందా సో మ్యాగీలో ఏమైనా హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయా అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాము సో మ్యాగీ అనేది బేసిక్గానే ఎనీ ప్రిజర్వ్డ్ ఫుడ్ అనేది పిల్లలకి మంచిది కాదు నార్మల్గా ఇండియన్ అకాడమీ ఆఫ్ పీడియాట్రిక్స్ ప్రకారం పిల్లలకి ఏదైతే ఈజీలీ అవైలబుల్ అండ్ ఫ్రెష్ సీజనల్ ఫుడ్ అనేది పెట్టాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మన దేశంలో రైస్ ఎక్కువ పండిస్తాము వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ పండిస్తాం దాంతో చేసిన ఫుడ్ మాత్రమే పిల్లలకి పెడితే మంచిది అండ్ రకరకాల ఫుడ్ అన్నీ కలిపి ఫైబర్ ఎక్కువ ఉన్నది ఇది పెట్టడం మంచిది మ్యాగీ పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే దాంట్లో యూజ్ చేసే మైదా కానీ లేదంటే దాంట్లో యూజ్ చేసే ప్రిజర్వేటివ్స్ కానీ దానివల్ల వచ్చే హై క్యాలరీస్ కానీ పిల్లల బిహేవియర్ని పిల్లల ఎపిటైట్ని మారుతాయి రీసెంట్గా వచ్చిన ఆర్టికల్ ప్రకారం అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ పీడియాట్రిక్స్ ప్రకారం ఈ జంక్ ఫుడ్స్ అండ్ ప్రిజర్వ్ ఫుడ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల పిల్లల్లో చిన్న ఉన్నప్పుడే ఫ్యాటీ లివర్ డెవలప్ కావడము లివర్ ఎఫెక్ట్ కావడం అనేది చాలా చూస్తూ ఉంటాం సో బెటర్ అవాయిడ్ దిస్ ఇన్స్టెంట్ ఫుడ్స్ ఫర్ యువర్ కిడ్స్ థ్యాంక్ యూ సో చిన్నపిల్లలకి చాలా వరకు యానిమల్స్ అంటే ఇష్టం ఉంటాయి కుక్కలు కానీ పిల్లిలు పావురాలు 
మిగతా రకాల యానిమల్స్ నుంచి ఎలా మనం ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కాపాడుకోగలుగుతాం సో చిన్నప్పటి నుంచి వీళ్ళకి పెట్టింగ్ అనేది అలవాటు చేయాలి ఎందుకంటే దానివల్ల మన బీపీ అదంతా తగ్గడం జరుగుతుంది అండ్ ఎమోషనల్ కంట్రోల్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి బట్ వీళ్ళకి ప్రతిసారి కుక్కని కానీ పిల్లిని కానీ ఆవును కానీ ముట్టుకున్నప్పుడు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవడం అండ్ హ్యాండ్ వాష్ చేసుకొని తినడం కానీ గోర్లు కరెక్ట్గా ట్రిమ్డ్ ఉన్నాయా అని చూసుకోవడము ఇలాంటివి మెయిన్గా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అండ్ ఎలాంటి డాగ్స్తో కానీ క్యాట్స్తో కానీ వీళ్ళు ఇంట్రాక్ట్ అవుతున్నాడు అనేది గమనిస్తూ ఉండాలి నార్మల్గా స్ట్రీట్ డాగ్సా లేదంటే డొమెస్టిక్ డాగ్సా మన ఇంటి పక్కన ఉందా ఎట్లా ఆ డాగ్స్ ఒక టెంపర్మెంట్ ఎలా ఉంది అనేది గమనిస్తూ ఉండాలి అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ అండర్ ఎవరన్నా పేరెంటల్ సూపర్విజనే పిల్లలకి ఇలాంటి యానిమల్స్తో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఇస్తే మంచిది కొత్తగా పుట్టిన పిల్లాడికి ముద్దులు పెట్టొచ్చా లిప్ టు లిప్ కిస్ ఇవ్వచ్చా అనేది చాలామందికి ప్రశ్న ఉంటుంది సో మదర్ కెన్ కిస్ ది చైల్డ్ బికాస్ దే షేర్ ఏ కామన్ బయోమ్ కాబట్టి మదర్ కెన్ కిస్ ది చైల్డ్ బట్ మిగతా వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి మెయిన్గా ఈ తొట్టెళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ బారసాలకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ పిల్లాడిని పట్టుకొని కిస్ చేయడము శానిటైజర్ పెట్టుకోకుండా పిల్లాడిని ముట్టుకోవడం వల్ల రకరకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి సో లిప్ టు లిప్ కిస్ అనేది చిన్నపిల్లలకి కానీ ఇన్ఫాంట్స్ కానీ వన్ టు టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ కానీ వీళ్ళకి అవాయిడ్ చేయడం అనేది మంచిది సో మీ పిల్లాడికి జ్వరం వస్తే ముఖ్యంగా ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది సో పిల్లలకి ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు పెద్దగా భయం పడాల్సిన అవసరం లేదు చాలాసార్లు నార్మల్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షనే అవుతుంది సో ఒకవేళ లెస్ దాన్ వన్ ఇయర్ చైల్డ్ అయితే వెంటనే మీ దగ్గరలో ఉన్న పిల్లల డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళండి ఒకవేళ వన్ ఇయర్ కంటే పెద్దగా ఉన్నాడు అండ్ యాక్టివ్గానే ఉన్నాడు ఓరల్ ఇంటెక్ బాగానే ఉంది అండ్ వాటర్ అట్లీస్ట్ తాగుతున్నాడు యూరిన్ బాగానే పాస్ చేస్తున్నాడు బాడీ మీద ర్యాషెస్ ఏం లేవు సివియర్ కడుపు నొప్పి కానీ హెడ్డేక్ కానీ ఇట్లాంటివి ఇవన్నీ వార్నింగ్ సైన్స్ అనేవి ఇవేమీ లేనప్పుడు నార్మల్ మనం రెగ్యులర్గా వాడే పారాసిటమాల్ అనేది ఇవ్వచ్చు వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఇంట్లో వెయిట్ చేసి ముఖ్యంగా ఆ టెంపరేచర్ ఏ టైంకి వస్తుంది ఎంత టెంపరేచర్ వస్తుంది మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకున్నట్టు అయితే దాన్ని బట్టి డాక్టర్కి ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఫీవర్ అనేది అర్థమవుతుంది దాన్ని బట్టి ఏ రకాల బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించాలి అసలు అవసరమా నార్మల్ వైరల్ ఫీవర్ అయినా అని మనకు అర్థమవుతుంది మోర్ దాన్ టూ డేస్ తర్వాత వన్ 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 ఇయర్ అండ్ అబౌట్ చిల్డ్రన్ని పిల్లల డాక్టర్కి తీసుకెళ్ళడం అనేది అడ్వైజబుల్ హిట్ టీవీ యాప్ ఆల్ ది సక్సెస్ ఫర్ దర్ లాంచ్ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ది యాప్ డౌన్లోడ్ ది హిట్ టీవీ యాప్ నౌ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ది యాప్ నౌ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ది యాప్ నౌ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ది యాప్ నౌ డౌన్లోడ్ ది యాప్ నౌ 